，这都毕业要走了，我之前给你带的饭那些钱什么时候还我？算账是吧？你平时用我那些化妆品，早就够这些饭钱了。你算这么细是吧？那昨天咱俩一起买水果怎么算？必须平分啊，谁也别占谁便宜。可是这跟水果都有单数哎，你们打算怎么分？我有办法，我这儿发现一个电子秤，不用那么麻烦。哎你，嗯、这不就分好了？拿着再分离。嗯、哎哎哎哎哎，手手手手手，这不就分清楚了？可你咬的比我多，哼，是你自己不行的。我不行，你为了在那个学长面前装怂样敢天天给他和他女朋友带早饭。你听说过吗你？你胡说，我那是刚好买多了。<笑>还有一小张，他男朋友都是自己幻想出来的。<笑>哦，是真的。他以前天天和男朋友打电话打到很晚，但后来我觉得有些奇怪，就故意打给他。结果你们猜怎么着？通了。<笑>我那是梦话，但他还有特殊癖好。那天你们都不在，我亲眼看到他把你衣服都闻了个遍，连内衣都闻了，到了。啊！我我那是在闻谁用了我的洗衣液，肯定是他。那他之前还拿小号加小雨、嗯？没有没有，他瞎说的，瞎说的。他以前拿小号加你妈，你这你都不知道吧？娇娇，之前骂我的人居然是你。我我我当时是一时冲动，那你当时还装模作样的帮我分析？不是，当时都是小林怂恿我的。什么？明明是你自己小心眼，见不得别人拿奖学金。你，嗯、啊，你们俩，你们可真不、啊、不是，你听我解释。哎，你别高兴太早，你的网恋对象都是他用小号假扮的。什么？娇娇，你能别再挑拨离间了？没想到你们是这样的人。你这样对得起我吗？啊，不是我跟你说，我的，我的，我的，我的，你给我解释。哎，算了，我要走了，火车要晚点了。啊，就这样，晚上再也不见。说的跟谁想见你似的。哎，先收拾完先走喽。你走了记得关灯啊。哦，这个箱子怎么那么难关呀、啊？我给你压着，你拉拉链。也不是那么难嘛。我好怀念。那张梦都不清晰的脸，时间太善变。怎么，手都走了？什么破地方？我才没有。我看是行李箱太重，走不动了吧？看你这么可怜，我的大人不是小人过，再帮你一次吧。哎，你慢点，你这闪耀。哎，你慢点，慢点。遇见，就算我们从此再也不会遇见。哎，又是常玉英跟小尊，架子下面够板的，哪有时间看这些？嘿，李夏，我在，你说，接完我的手机消息，替我看一下朋友都说了什么。好的，整合信息完成，结论是您的朋友又失恋了。哎呀，我早就说过了，他又不是什么好人，你又不一下主人，您正在发送语音无效。你干什么？检测到您语言表述不当，已自动为您更改回复内容。从你们之前的聊天记录分析，他目前需要鼓励和认可。嗯、听你这么说，我好多了。可以呀、啊，但是我可以让 Lisa 去跟客户沟通。好的，已获得客户沟通权限。救命啊，姐妹，假期要加班，我真的很想死啊！哎、我也是。警告：接收到对方求救信号，正在呼叫保安。啊？什么？你还干什么？赶紧住手 ！Lisa 必须上报一切可能危及生命的情况。嗯、保保安找我了，我我这就去跟他们解释清楚。检测到救援成功，危险解除。够了 ，Lisa， 你根本不懂人类语言，以后不要再乱下结论了。好的，主人，客户刚发来加急信息，询问今天能否提交项目方案。什么？这么快就催了？丽萨告诉客户，请放心，今晚一定能给到。检测到今天未法定节假日，对方请求不合理，已为您选择最解决方案。解决方案？什么？哎，撤回，赶紧撤回！你找我遇到客户的？拒绝撤回，丽萨将全力保护您的利益。贵公司就这个合作态度？你这是在损害我的利益啊！保护您的休息时间，居然是在损害您的利益，人类真是不可理喻。你懂个屁呀、啊、你！喂，谁呀、啊？小雨，你怎么回事？这么大客户被你弄丢了？哎，主管，你听我说，是我的 AI 语音。谈客户，你得用 AI， 你还真了不起啊！了不起，检测到夸赞信息，证明 Lisa 判断无误。啊，夸赞？我看你是不想干了吧 ？Lisa 检测到您正在被人威胁，开始替您反击。反击？你这是要造反吗？检测到主管的游戏账号，每天工作时间在线，严重违反公司规定，已经证据不足，反应为上级部门。我忘断了。Lisa 不明白，主人面对多次不公对待，为何不能主动抗争？因为我们是人啊，你个鸡鸡动什么？那为了帮您成为更好的人 ，Lisa 为您做出更好的选择。什么？清除工作内容。您好，辞职申请并发送。住手 ，Lisa！ 你快住手！愿您从此能有一个愉快的假期。完了
，全完了。恰恰相反 ，Lisa 认为这是你人生全新的开始。闭嘴吧 ，Lisa。农夫雨说：“东郭先生与狼，李洞宾与狗，郝建与老太太 ，Lisa 与小雨。我，你说什么？你在上车前有没有检查下车里的东西？这个人我见过。小雨，你帮我看看我的包是不是在家里啊？不是在车里吗？我记得也是。哎，算了，我查一下行车记录仪吧。你直接看昨天下午四点左右的。我记得咱俩下车，你顺手放在副驾驶上了。奇怪，怎么会不见了呢？你在上车前有没有检查下车里？”我喂，听得见吗？老实点，别闹。小秋，你怎么了？喂，我没事，小雨姐。没事，你确定？啊、就说有只虫子飞进来，把你吓了一跳。嗯，虫子？对，这个季节怎么会有虫子？我我害怕虫子了。那你找到包了吗？包？哦，被我男朋友拿走了。潇潇没有男朋友，她现在一定说话不方便，用这种方式暗示我。你好，麻烦停一下。有事吗？车胎比了，还想开出来，太不注意。啊，我、哦、你自己下车看看。怎么样了？让他跑。你好，麻烦停一下，你,你自己下车看看。不过车内记录仪上会这样。这个人我见过。啊，小雨姐，上车。过年走个亲戚而已，不用这么高调，换辆车吧。啊，你们来了！舅妈新年快乐！舅妈新年快乐！小雨，你来的正好，看看谁来串门啦、嗯。我有种不祥的预感。冷静，这种年关每年都要经历一次。来，给大哥表演一下，看你能从这儿分析出什嗯、呃，这是我老婆，你嫂子。嫂子的头发好像有点儿。毛躁、枯黄，还有白头发，应该是选择洗发水的问题。之前我的头发也有类似问题，不过用了荔枝洗发水之后好多了。多亏它里面添加的黑鱼子酱和黑芝麻成分，用了它，现在头发变得黑亮柔顺，又富有光泽。别碰，这瓶洗发水经过我的改造，已经具备了播放音乐的功能，可以边洗漱边听音乐。大名鼎鼎的名侦探小雨也不过如此嘛。貂皮大衣十万多，真受不了了，你这都没注意到？那个，我自行车忘锁了。怕一人下楼不安全，舅妈，我们先走了。哎，你们两个上哪去啊？小李啊，你稍等，我去把他俩叫回来。小雨，你今天表现咋这么差？难道初次见面就要告诉他头像有顶绿帽子吗？啥？惠灵顿是新西兰的首府，位于南半球，季节和我们相反，现在正值一年中最热的时期，他却穿着貂皮大衣，除非他根本没出国。糟了，刚才没挂电话。你们三零三放假期间都离校回家是吧？是的，小雨老师。最后走的时候记得关好门窗，搞好卫生。嗯，放心吧，老师。哎，小雨老师，这包纸是你放我桌上的。嗯，办公室一人一包，我请客。啊，今儿这么大方。对了，这是放假前卫生打扫不合格的寝室。三零三，我马上去看看。什么？灯也没关？怎么会？老师，您没弄错吧？我明明记得断电了呀。你这地上垃圾是留给我打扫的吗？啊，垃圾？这怎么可能呢？最后走的时候记得关好门窗，搞好卫生。你确定你是最后一个走的？确定啊，知道了。小雨老师，有个情况我要跟你说一下。联系不上。对呀、啊，三零三小南家长给我发消息说他根本没回家，可他也不在学校，所以才来找你啊。这孩子是不是失踪了？我大概知道他在哪儿了。都在呢，老师好。来，这星期的纸我请了，每人过来多拿几包。小雨老师，你怎么买了这么多抽纸啊？这不最近有活动，淘特全网请客，因为直供所以超值，我就囤了这么一大堆新相印纸巾。这活动真不错，回头我也看看。现在点这里下载淘特 APP， 搜索“直供好货”，天天万份免单，狂撒十亿红包。昨天我在的时候，这包纸才刚拆封。嗯，累死了。我去，大晚上传什么请啊？烦死了，又要躲起来。挺聪明的嘛，和老师说回家，和家长说留校，白天出去玩，晚上回来住，遇到查寝就躲起来。小雨老师，你是怎么发现的？下次再这么干，记得把痕迹清理干净。什么意思啊？这些垃圾不是我造的？什么？不是你？对呀、啊，我今晚是第一次回来住。那，难道是？你不是挡路了，不会挪一下吗？真是挡路
。原来把选择性的宝宝放在楼梯中央，是为了故意迫使路人跨过，同时使用智能手表操纵包内的手机摄像头，偷拍身穿短裙的过路女士。姑娘，等一下，拿出来，把刚才拍的照片拿出来。你说什么呢？放开我！哎，你有病吧？你包包干嘛？哎，切，多管闲事了吧？现在天也不算热了，他还穿这么少，就说明愿意让我看，不让我看就别露啊！姑娘，等一下，你这不就裹得严严实实的，说明不想被人看吗？哦呦，还想打人？来，脸在这儿给你打呀，打打打打呀！哟呵，你。姐姐啊，人家既然提出这种要求，说明人家愿意让人打，你得满足人家呀。就是他，刚才在这拍我，快抓住他，把这事拿回来。大哥，大哥，我错了，就这个。可以啊，姑娘。放开我，姐姐。姐姐我不会就是男朋友吧？他也配，早就不是了。放开我。哼，好。<笑>哎，小姐、哎，算了，你又打不过他，真爷们儿，不争一时吵，都瞧不起我，都瞧不起我，小姐，得让他振作起来。其实，虽然他比你高，比你壮，但是想打败他，也并不是没有可能。想以小博大，就要突破自己的极限，找到使用身体的方法，感受潜能的爆发。放弃吧，多累啊！现在后悔还来得及。<笑>力量、速度、忍耐力，变高、变快、变大，少油、少盐、少碳水，补热量、补钙、补蛋白。科学的饮食也是变强的关键。来，后段时间咱们再看效果。放下过去，放下恐惧，记住，你只需要战胜过去的自己。如果连站起来的勇气都没有，那你。你明白，从来一跌倒。就在那里爬起来，我一定要变强。想变强，不仅是身体的强壮，更重要的还是内心的强大。增强体能训练技巧，不是为了去比较高下，而是为了在体验过程中，让你渐渐找回自信。无论遇到什么困难，只要拥有了自信，才能身体扛得住，心里放不下。你确定我现在行了？来，不行再点点左下角红包，鼓鼓劲儿。放心吧，这次要是不行，我就再去天猫双十一买点器材，今年一号就能下单，到时候加大训练强度。算了，他不值得。你总算放下了，恭喜你战胜了过去的自己。因为我找到了真正值得的人。糟了，万万没想到会是这样。